రుచుల విందు కార్యక్రమానికి మీ అందరికి వెల్కమ్ అందరు బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఈరోజు వెరైటీ ఏంటి ఈరోజు రకాలు ఏంటి ఈరోజు మీ ప్లాన్స్ ఏంటి మామూలుగా మా కోసిస్టర్ ఉంటుంది మా తోడి కూడలు తను ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే కావాల్సినవి నెక్స్ట్ డే ఏదన్నా అంటే చేసుకోవాల్సిన పనులు అంటే కొనుక్కోవాల్సిన వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్న పేపర్ లాగా తీసుకొని అదే మనకు స్టిక్ నోట్స్ ఉంటాయి కదా స్టిక్ నోట్స్ తీసుకుని చక్కగా ఫ్రిడ్జ్కి అతికించుకుంటుంది అనమాట ఏంటి అసలు నీకు ఇంత ఊరాక్షిణ అవసరమా అని అంటూ ఉంటా అయ్యో లేదక్క మర్చిపోతాను కదా ఏమేమి కావాలో ఏంటో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి నేను హచ్చి ఖచ్చితంగా మర్చిపోతాను అందుకు ఇలా రాసుకొని పెట్టుకుంటా అని చెప్తుంది బట్ అప్పుడు నాకు కూడా అనిపించింది లైక్ మనం కూడా ఎన్నో పనులు మర్చిపోతూ ఉంటాం అండ్ స్టిక్ నోట్ అనేది చాలా తక్కువలో మనకు దొరికేటువంటి ఒక చిన్న ఇది సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ డే ఏదైనా కావాల్సినవి నెక్స్ట్ డే ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సినవి పిల్లలకి ముఖ్యంగా అదొక డిసిప్లిన్ లాగా అలవాటు అవుతుంది వాళ్ళకు రోజు ఏం చెప్పండి అంటే మీరు వాళ్ళు పొద్దున ఏం చేయాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి హోంవర్క్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా మీరు రాసుకొని పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళు గుడ్డిగా అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇదేంటంటే ఒక చిన్న ఒక పద్ధతి ప్రణాళిక అనేది వాళ్ళకు కూడా అలవాటు అవుతుంది అండ్ మనకు కూడా అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనిపించిందండి నాకు సో ఒకవేళ మీకు కూడా మతిమరుపు అంటే ఆడవాళ్ళందరూ మర్చిపోతూ ఉంటారు అనుకుంటే చాలా విషయాలు సో మీకు కూడా ఈ ఈ అలవాటు నచ్చి అంటే ఇది బాగుంది కదా అనిపిస్తే మాత్రం ట్రై చేయండి ఓకే స్టిక్ నోట్స్ మీకు బయట దొరుకుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ రోజు మర్చిపోవట్లేదు నేను సూపర్ గా రెండు వంటకాలతో రెడీగా ఉన్నాను మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం మొదలు పెట్టేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ఎస్ మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో స్పెషల్ ఎగ్ రెసిపీ అనమాట ఎగ్ తో పొంగణాలు ఎగ్ పొంగణాలు సో మామూలుగా ఏంటంటే ఈ ఇడ్లీ పిండి తీసుకున్నా నేను ఇడ్లీ పిండిలో మీరు ఎగ్ ని బీట్ చేసి వేసుకుని పొంగణాలు వేస్తే అదొక ప్రాసెస్ కానీ నాకు ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఏమనిపించిందంటే సడి అంటే పొంగణాలు కదా లోపల కరెక్ట్ గా ఉడికి ఉడకనట్టుగా ఉంటే స్మెల్ వస్తుంది ఆ పొంగణాల ఎగ్ స్మెల్ వస్తుంది సో అది నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే నేను ఏంటంటే అలా కాదు ఇంకోలాగా చేసుకుందాం అనుకొని ఈ ఎగ్ పొంగణాలు డిజైన్ చేసుకున్నాము అయితే ఇదేంటంటే చెప్తాను ప్రాసెస్ చేస్తూ చెప్పేస్తా ఇప్పుడే చెప్పేస్తే ఎలా చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో కొంచెం ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేస్తాను సో మన ఇంట్లో మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ పిండి ఉంటుంది కదా ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు వాడిన తర్వాత కూడా బాగా నానబెట్టుకుంటే మనం నాలుగో రోజు కూడా వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం పొంగణాలు వేసుకోవడం అనేది సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లో జరిగేది ఇందులో కొంచెం వెరైటీగా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎగ్ లవర్స్ కోసం ఎగిటేరియన్స్ కోసం కూడా అంటే వెజిటేరియన్స్ హు ఆర్ ఎగిటేరియన్ అంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఎగ్ బాగా ఇష్టపడే వాళ్లకు పొద్దున్నే ఎగ్ తింటే ఏంటంటే మంచి ప్రోటీన్ కూడా అండ్ సో బీ ట్వెల్వ్ కూడా ఎగ్లో ఉంటుంది అందుకు వాళ్ళ కోసం ఈ రెసిపీ అనమాట సో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము ఆ తర్వాత కొంచెం ఆవాలు ఆవాలు నచ్చిన వాళ్ళు ఆవాలను తీసేయచ్చు అసలు ఎగ్లు యాక్చువల్ కావాలి నాకు ఇష్టం ఉండదు కాకపోతే మనం సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆవాలు వేశాను సో మీకు ఆవాలు ఇష్టం లేకపోతే ఇగ్నోర్ జీలకర్ర వేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇది కొంచెం వేగాలండి వై బికాస్ మనం ఎగ్ కాబట్టి ఆనియన్ పక్కాగా వేగితేరే దాని రుచి ఎప్పుడైనా కూడా అండ్ ఎగ్ కర్రీస్లో మీరు ఎన్ని రకాల కర్రీస్ చేస్తారు చాలా ఉంటాయి కదా ఎగ్తో చేసుకునేవి ఎగ్ మసాలా కర్రీస్ ఉంటాయి అంటే అన్నానికి ఒక రకమైన కర్రీ ఉంటుంది చపాతీకి ఒక రకమైన కర్రీ ఉంటుంది అలా అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చూసారా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఎగ్ ఆమ్లెట్ లాగానే బాయిల్డ్ ఎగ్ లాగానే కాకుండా ఇలా కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా మీకు నచ్చితే సో ఆనియన్స్ వేసుకున్నాము కొంచెం లైట్గా బ్రౌనిష్ వచ్చాయి కాస్త ఉప్పు వేసుకుందాము ఉప్పు వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఆనియన్స్ కూడా ఫాస్ట్గా వేగుతాయి చూసారా కొంచెం కలర్ కూడా మారింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకొంచెం వేగే లోపు ఈ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం బీట్ చేసుకుని ఇందులో ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం ఒక 
మా బౌల్ చాలా చిన్నది అయిపోయింది కాబట్టి నేను చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ఎగ్ వైట్స్ మంచి ప్రోటీన్ మీరు రోజుకు ఒక నాలుగైదు ఎగ్ వైట్స్ తిన్నా కూడా చాలా మంచిది ముఖ్యంగా వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్లకు తర్వాత కొంచెం డైట్లో ఉన్న వాళ్లకు ఏంటంటే ఎగ్ వైట్స్ చాలా చాలా ఎక్కువసేపు అంటే మనకి ప్రోటీన్తోనే మనం సన్నగా అవుతాం ముఖ్యంగా వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు అంటే మజిల్ పెంచుతుంది కాబట్టి మజిల్ పవర్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఎగ్ బ్యాటర్ కూడా వేసేసుకుందాము వేసేసుకుని ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యమైన విషయము ఇది బాగా కలుపుకోవాలి చిన్న చిన్నగా అంటే చిన్నగా సన్నటి ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా అలా అయిపోయేటట్టుగా కలుపుకోవాలి ఎగ్ బుర్జీ కూడా సో అందుకే మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్ నుంచి కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము మళ్ళీ వన్స్ కొంచెం పెద్ద ముక్కలు అయిపోతే కట్ చేయడం కష్టం ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ అనుకున్న విధంగా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇది అయింది అండ్ ఇందులో మనం కాస్త పసుపు ఎక్కువ పసుపు వేస్తే కూడా మనకి ఏంటంటే పసుపు వాసన వస్తూ ఉంటుంది జస్ట్ కలర్ కోసం కొంచెం మిరియాల పొడి చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో ఇలా మనకు ఎగ్ పొంగణాలకు సంబంధించి ఎగ్ మిశ్రమం రెడీ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ పొంగణాల పెనము హీట్ చేసుకుందాం కాస్త నూనె తీసుకొని అలా అన్నిట్లో వేసేసుకుందాం సో దట్ అది కాస్త హీట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం మనకి గ్రీజింగ్ అయినట్టు కూడా ఉంటుంది అండ్ నాన్ స్టిక్కే కాబట్టి అసలు పెద్ద అంటుకునే అవకాశం లేదనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం తయారు ఇది ఇడ్లీ పిండి సో నేను తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఇందులోకి వేసేస్తా ఓకే సో మిక్సింగ్ బౌల్ ఉంది కాబట్టి సో ఇందులో మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇలా ఇడ్లీ బ్యాటర్లోకి మనము ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాం ఎంత కొత్తగా ఉంది చూసారా ఈ రెసిపీ యాక్చువల్లీ ముద్దు ఉంది సూపర్ ఉందండి సో చూడాలి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని క్రియేషన్ అయితే బాగుంది అనిపిస్తుంది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి యా పొంగణాల పెనం కూడా హీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం చక్కగా పొంగణాలలాగా వేసేసుకోవడమే సో ఇలా ఒక్కసారి పాయిన్ నుంచి కూడా కొంచెం నూనె వేసేసుకుంటే మనకు హాయిగా అయిపోతుంది ఓకే సో ఇది ఒక టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది మా ఎగ్ పొంగణాలు పూర్తి అవ్వాలి అంటే ఎస్ సో మనం మన అల్పాహారంలో ఎగ్ పొంగణాలు తయారు చేసుకుంటున్న విషయం మీకు తెలిసిందే అటు ఇటుగా తిప్పేశాను అయిపోయింది సో కలర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి యాక్చువల్లీ అయిపోయింది అండి మన అయిపోయింది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము సో ఇలా రెడీ అయిపోయిన పొంగణాలు ఫస్ట్ తీసేసుకుందాం కలర్ కూడా కరెక్ట్గా వచ్చింది ఎందుకంటే ఎగ్ కదా మనకు చక్కగా ఆ రోస్టెడ్ కలర్ రావాలి వస్తేనే బాగుంటుంది పొంగణాలు కొంచెం కరకరగా ఉంటేనే బాగుంటాయి మెత్తగా ఉంటే బాగుండవు కదా నాకైతే అలాగే ఇష్టం మరి అండ్ పొంగణాలు ఎప్పుడు కూడా వేడివేడిగా తింటేనే ఆ మజ కదా చల్లగా అయిపోతే మళ్ళీ బాగుండదు సో ఎగ్తో మనకి కన్సిస్టెన్సీతో అసలు ఇబ్బందే లేదు దట్టు పక్కాగా మనకి ఇడ్లీ పిండితో చేసుకున్నాం కాబట్టి అసలు సూపర్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్ పొంగణాలు రెడీ చేసేసుకున్నాము చాలా ముద్దుగా బుజ్జిగా అయిపోయాయి సో రెడీ టు టేస్ట్ అనమాట నేను అంతకన్నా ముందు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఎగ్ పొంగణాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు రెండు ఇడ్లీ పిండి ఒక కప్పు ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎగ్ పొంగణాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కోడిగుడ్లు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పసుపు మిరియాల పొడి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి మరి కాస్తేపు మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లోకి ఇడ్లీ పిండి కోడిగుడ్డు మిశ్రమం తీసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని పొంగణాల పెనంలో వేసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ పొంగణాలు రెడీ ఓకే సో ఎగ్ పొంగణాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి టేస్ట్ చేసిద్దాం 
దీని కాంబినేషన్ అంటే మామూలుగా ఏమీ పిక్కలు అండి అంటే నాకైతే నిజంగా నాకు ఇదేన్ని కూడా పచ్చడితో తినడం ఇష్టం ఉండదు అంటే మరీ దానికంటూ ఒక టేస్ట్ లేకపోతే తప్ప చాలా బాగుంది ఎగ్ తిన్నట్టు ఉంది పొంగణ తిన్నట్టు కూడా ఉంది యాక్చువల్గా పొంగణాల ఫ్లేవరే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అదే ఉంది కొంచెం డామినేట్ చేస్తుంది మా ఎగ్ని బాగుందండి వెరీ నైస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎస్ పొంగణాల లాగానే ఉందండి కాకపోతే మీరు అలా బయట చేస్తూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో ఏంటిది ఓ ఎగ్ వేసారా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో అది సూపర్ ఉంది ఎగ్ పొంగణాలు ట్రై చేయండి సరే ఓకే మా నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మా చిరుతిండ్లు పదండి ఓకే సో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ లో ఒక స్పెషల్ స్వీట్ అనమాట అందరికి ఇష్టమైన స్వీట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ స్వీట్ డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ సో డ్రై ఫ్రూట్స్ తో మనం చాలా రకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు అంటే స్వీట్స్ పరంగా చూసుకుంటే అంటే లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు బర్ఫీ చేసుకోవచ్చు హల్వా చేసుకోవచ్చు ఇలా చాలా రకాలు చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకు డ్రై ఫ్రూట్స్ తో చేసుకుంటాం కాబట్టి అందరికీ అంటే పిల్లలకు పెద్దవాళ్లకు అందరికీ పెట్టచ్చు అండ్ పెట్టాలి కూడా సో ఈ రోజు ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీలో నేను చేసే ప్రాసెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ముందుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ ని వేయించుకుంటాను డ్రై రోస్ట్ అండి ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ కొంచెం మనకి డ్రై రోస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న కొంచెం పచ్చి వాసన అది పోతుంది అంటే ముఖ్యంగా మనం కొన్ని కొన్ని డబ్బాలు ఎలా ఉంటాయంటే మన ఇంట్లో కొన్ని డబ్బాల్లో అలాగే చాలా రోజుల వరకు పెట్టాము అంటే కొంచెం వాసన వస్తూ ఉంటుంది సో అవన్నీ వాసనలు మనకి పోవాలి అంటే కాస్త వేయించుకుంటే ఏదైనా మనం ఇటు అంటే నువ్వులు పల్లి ఇలాంటివి చూసుకున్నా ఇటువైపు డ్రై ఫ్రూట్స్ చూసుకున్నా కూడా ఏదైనా కూడా వేయించుకుంటే ఆ పచ్చి వాసన అనేది పోతుంది పెనం కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఓకే ముందుగా నానబెట్టిన కాజు నానబెట్టడం అంటే ఇది ఓవర్ నైట్ అలా కాదు జస్ట్ ఊరికే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు నానబెట్టుకున్నాం అనమాట సో నానబెట్టకపోయినా యాక్చువల్గా పర్వాలేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో ఒకసారి ఇది వేగిన తర్వాత మనం ఏదైనా నెక్స్ట్ బాదాము వాల్నట్స్ అలాగే పిస్తా ఈ మూడు కూడా తీసుకున్నాను అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఏంటంటే ఇవి కొంచెం పొడి పొడిగా అవుతాయి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఈ నాలుగు కూడా ఏంటంటే కొంచెం పౌడర్ కంటెంట్లో వస్తాయి అంజీరు డేట్స్ తీసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం మెత్తగా వస్తుంది కొంచెం హల్వా లాగా వస్తుంది మనం ఎంచుకున్న డ్రై ఫ్రూట్ బట్టి మన అవుట్పుట్ అంటే మనం చేసుకునే స్వీట్ కన్సిస్టెన్సీ ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి పౌడర్ ఫార్మేట్ లో అవుతాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో దీంతో పాటు బాదాం బికాస్ బాదాం కూడా వేగడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి వాల్నట్స్ వాల్నట్స్ చాలా చాలా మంచిది యాజ్ ద షేప్ టెల్స్ షేపే మనకి చక్కగా బ్రెయిన్ షేప్ లో ఉంటుంది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి నర్వస్ సిస్టమ్ కి చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకే మీ అఫ్ కోర్స్ టేస్ట్ అంత బాగుండదు అంటే ఈ జీడిపప్పు బాదాం ఉన్నంత కమ్మగా వాల్నట్స్ ఉండవు కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి కానీ సోక్ చేస్తే కొంచెం ఆ చేదు పోతుంది అండ్ యా పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది అండ్ నేనైతే నా ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి నేను సోక్డ్ ఆల్మండ్స్ అలాగే సోక్డ్ వాల్నట్స్ ఖచ్చితంగా తినేదాన్ని అది ఇప్పటికి కూడా తింటా నేను ఆ తర్వాత పిస్తా సో ఈ నాలుగిటిని మనము ఒకటే సరే వేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే అన్ని కూడా సరి సమానంగా వేగేవే అంటే ఫ్రై అయ్యేవే కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లం లేదు సో అలా మనకి నట్స్ అనేవి మన ఇమ్యూనిటీ కోసము తర్వాత మనకు కావాల్సిన విటమిన్స్ అందాలి అంటే బీ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది కదా వెజిటేరియన్స్ కింద తక్కువగా ఉంటుందో అది మనకు ఈ నట్స్ ద్వారా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ద్వారా మనకు అందుతుంది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి మనం చక్కగా సోక్ చేసుకొని పొద్దున పూట తినాలి అనేది కన్క్లూజన్ సో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా డ్రైగా డ్రై రోజ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇలా వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుంటాను ఓకే సో ఇది కొంచెం చల్లారనివ్వండి పక్కన పెడదాము సో ఈలోపు మనం ఏం చేద్దామంటే పంచదార పాకం పట్టుకుందాం ఒక కప్పు పంచదార చిన్న కప్పే తీసుకున్నాను ఎందుకు చిన్న కప్పే సరిపోతుందా అంటే దాంతో నేను మిల్క్ పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఎక్కువ చక్కెర తీసుకోవట్లేదు సో పంచదార పాకానికి నీళ్లు దానికి సరిపడా నీళ్లు 
సాసు ఇలా కొంచెం పంచదార కరిగిన తర్వాత ఇంకొంచెం పాకం రానివ్వండి సో ఈలోపు మనము ఈ డ్రై ఫ్రూట్ ని పొడి చేసేసుకుందాం ఓకే సో పంచదార పాకం కూడా పర్వాలేదు రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు మనం ఇలా పొడి చేసుకున్నటువంటి ఈ డ్రై ఫ్రూట్ పొడిని ఈ పాకంలో వేసేసుకుందాం మధ్యలో కావాల్సి ఉంటే మీరు ఏమైనా కొంచెం నీళ్ళుగా అంటే గట్టిగా అనిపిస్తే మీరు ఏదైనా కొంచెం వాటర్ అయినా లేకపోతే పాలైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏం అవసరం లేదని అనిపిస్తుంది నాకు నేను వేసుకున్న కంటెంట్ లో అయితే అవసరం లేదు నీళ్ళు అది కరెక్ట్ గానే పోసుకున్నా నేను సో ఆ తర్వాత చెప్పాను కదా నేను పాల పొడి కూడా వాడుతున్నాను టేస్ట్ కోసము అందుకు ఒక హాఫ్ కప్ పాల పొడి హాఫ్ కప్ సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను నేను వై బికాస్ కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనం ఇంతకు ముందు కొంచెం సో పాల పొడి వేసిన తర్వాత చూసారా కలర్ కూడా కాస్త మారింది అంటే నథింగ్ బట్ పాలు వేసుకున్నట్టు ఓకే సో ఆ తర్వాత కాస్త ఇలాచి పొడి వేసుకుందాం సో ఇలాచి పొడి వేసుకుంటే ఇంకా అసలు అద్భుతమైన స్మెల్ ఇంకా పరిపూర్ణత అంతే ఓకే ఇది కొంచెం దగ్గర పడుతూ ఉంటుందండి బికాస్ ఇది మనం బర్ఫీ అన్నాం కాబట్టి సో బర్ఫీ లాగా రావాలి కాబట్టి ఒక్క ఒక టూ మినిట్స్ దగ్గర పడిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఫస్ట్ కాస్త నెయ్యి రాసేసుకుంటాను ఈ ప్లేట్కి నెయ్యి రాసేసుకుని గ్రీజింగ్ చేసేసుకుంటే ఏంటంటే అంటుకోకుండా వస్తుంది సో ఇలా చేసేసుకొని ఇది కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత యాక్చువల్లీ దగ్గర పడిపోయింది ఎస్ సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో సరిపోయిందండి సో నేను యాక్చువల్గా బ్రేక్ తీసుకొని వేద్దాం అనుకున్నాను బట్ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి వేసేస్తాను సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం రెడీ చేసుకున్నటువంటి ఈ డ్రై ఫ్రూట్ మిశ్రమాన్ని ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సమానంగా పర్ చేసుకుందాం ఇది కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కేక్స్ లా కట్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఆ టైట్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే సో వెయిట్ చేద్దామండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి కొంచెం దాన్ని చల్ల అర్చి నేను కాసేపు మేబీ ట్రై ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత చూస్తాను మన కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉందో సో మనం డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ తయారు చేసుకుంటున్నాము అండ్ బ్రేక్లో నేను నెయ్యి రాసిన ఒక ప్లేట్లోకి నేను చేసినటువంటి ఆ మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో డ్రై ఫ్రూట్ది అది మొత్తం నీట్గా పరిచేసాను అండ్ ఇప్పుడు దాన్ని నేను ఫస్ట్ కాసేపు చల్లార్చిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీశాను బట్ అయినా కూడా కాస్త వేడిగా ఉంది బట్ మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే కట్ చేసుకోవచ్చు ముక్కలుగా అయితే కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ రెడీ అయిపోయింది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జీడిపప్పు అరకప్పు బాదం పప్పు అరకప్పు పిస్తా అరకప్పు వాల్నట్స్ అరకప్పు పంచదార ఒక కప్పు యాలక్కుల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ పాల పొడి అరకప్పు నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పు బాదం పప్పు వాల్నట్స్ పిస్తా వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ని మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో పంచదార వేసి తైనన్ని నీళ్లు పోసి పాకం పట్టాలి దీంట్లో డ్రై ఫ్రూట్ పొడి పాల పొడి యాలక్కుల పొడి వేసి దగ్గర పండివ్వాలి ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసిన ప్లేట్ లో తీసుకుని సమంగా పరిచి కాస్త గట్టి పండివ్వాలి ఆపై ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ రెడీ ఓకే సో డ్రై ఫ్రూట్ బర్ఫీ టేస్టింగ్ టైమ్ డెఫినెట్ గా సూపర్ ఉంటుంది అదే సాగుతాం చాలా బాగుందండి 
పాలపు టేస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ టేస్ట్ ఈ వాల్నట్స్ పిస్తా కూడా వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు కొంచెం ఎక్కువ పంచదార కొంచెం ఎక్కువ పాలపొడి వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు అంత ఓవర్ స్వీట్ అయితే అస్సలు లేదండి నార్మల్గా ఉంది సిక్స్టీ పర్సెంటే స్వీట్ మేబీ ఇంకోటి టెన్ పర్సెంట్ పడితే బాగుంటుందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు చాలా టేస్టీగా ఉంది సూపర్గా ఉంది ట్రై చేయండి ఓకే చూసారు కదా ఇవాటి మన రుచుల విందు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్